வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் லெசனில் அனிமல் டிஷ்யூஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் செகண்ட் பார்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது அனிமல் டிஷ்யூஸில் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் ஃபோர்த் டைப் தட் இஸ் ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இதில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் அடுத்த லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நர்வஸ் சிஸ்டம் இது ரெண்டுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிளட்லேருந்து பார்ப்போம் ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா திரவத்தன்மையானது லிக்விட் டைப்பில் நம்ம பாடியில் எது எது கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன் இஸ் பிளட் அனதர் ஒன் இஸ் லிம்ஃப் தமிழில் இரத்தம் மற்றும் நிணநீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் லிங்கிங் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் அவர் பாடி நம்ம பா உடம்பில் இருக்கிற அனைத்து பார்ட்டையும் எது தான் கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் தான் கனெக்ட் பண்ணுது This tissues are loosely spaced and embedded in intracellular matrix. Intracellular matrix is the first thing to do. Let's see the blood. In the blood, there are three types of cells. Erythrocytes, leukocytes and platelets. What do we call it? Let's call it red blood cell, white blood cell. Same thing, platelets. Let's see the plasma. It contains மேட்ரிக்ஸ் கர் பிளாஸ்மா அந்த பிளாஸ்மாக்குள்ள தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் பிளட் செல் ஒயிட் பிளட் செல் பிளாட்லெட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்த பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது தான் அதோட மேட்ரிக்ஸ் லிக்விட் டைப் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இதில் இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸும் ஒயிட் பிளட் செல்ஸும் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் கால் ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கார்பசல்ஸ் அனந்தர் நேம் வந்து எர்த்ரோட் சைஸ் நம்ம பாடியில் இருக்கிற செல்லிலேயே நியூக்ளியஸ் இல்லாத ஒரே செல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் பிளட் செல் தான் மித்த எல்லா செல்லுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பிளட் செல் இருக்கும் ஸோ ஒரு மெமலியன் நம்ம மெச்சூர்டு ரெட் பிளட் செல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூக்ளியஸ் இருக்காது இட் கண்டெயின் ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட் கால்டு ஹீமோக்ளோபின் நம்ம வந்து குளோரோஃபில் அப்படின்னு நம்ம பிளான்ட்ல பார்த்துருப்போம் அதுக்கு ஜஸ்ட் ஈக்குவலண்டான ஒரு பிக்மெண்ட் தான் இந்த ஹீமோக்ளோபின் குளோரோஃபில்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்மெண்டிங் ஏஜென்ட்ல மெக்னீஷியம் இருக்கும் இதே நம்ம ஹீமோக்ளோபின் வரும்போது இங்க வந்து பிக்மெண்டிங் ஏஜென்ட்டா என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம பிளட் வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கு இட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்சிஜன் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் இங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது தான் முக்கியமான ஒர்க் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறது ஒயிட் பிளட் செல் அவர் ஒயிட் பிளட் கார்பசல்ஸ் இது வந்து லியூக்கோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவிங் தி இம்யூன் சிஸ்டம் ஸோ த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இஸ் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் நம்ம பாடியில் இருக்கிற டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து இந்த லியூக்கோசைட்ஸ் தான் பண்ணுது இதில் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதில் பிக்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது இட் ஹேவிங் அ டிஸ்டிங் நியூக்ளியஸ் இதில் வந்து ஒரு தெளிவான உட்கரு காணப்படுது இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரானுலோசைட்ஸ் அண்ட் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் கிரானுலோசைட்ஸ் அப்படிங்கிறது கிரானியூல்ஸ் அப்படிங்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கிரானுலோசைட்ஸுங்கிறோம் பார்ட்டிகல்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அது ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இந்த கிரானுலோசைட்ஸ் வந்து மறுபடியும் நம்ம பிரிச்சிருப்போம் என்னென்னா நியூட்ரோஃபில்ஸ் பேசோஃபில்ஸ் அண்ட் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் சேம் திங் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் வந்து நம்ம லிம்ஃபோசைட்ஸ் அண்ட் மோனோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அஞ்சோட ஒர்க்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் திங் இட் கிவிங் தி டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து பெரும்பங்கு ஆற்றுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் பிளட் கார்பசல்ஸ் தான் அது லியூக்கோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் பிளேட்லெட்ஸ் இது வந்து ஒரு ஏ நியூக்ளியேட்டட் ஃப்ரெஜைல் ஃப்ராக்மெண்டர் ஆஃப் ஜெயிண்ட் போன் மேரோ அப்போ போன் மேரோ வந்து உடஞ்சி துண்டு துண்டாக ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெகா கேரியோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது அதர்வைஸ் கால்டு பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் இது இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் கிளாட்டிங் இப்போ நம்ம பிளட் எங்கேயாச்சும் அடிபட்டுருச்சு நம்ம பிளட் வந்து லீக் ஆக ஆரம்பிக்குது நம்ம ஊர்லேருந்து போகுது அப்படின்னா இது யார் தடுக்கிற அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் தான் தடுக்குது இதை நம்ம எங்கே அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படின்னா இந்த டெங்கு டிசீஸ் வரவங்களுக்கு வந்து இது வந்து காணப்படும் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெங்கு வந்தவங்களுக்கு இந்த பிளேட்லெட்ஸ் லெமல் வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் அதனால் அந்த பிளட் வந்து ஊஸ் அவுட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம நிறைய போராடுவோம் அப்போ டெங்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் கவுண்ட் தான் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் பிளட் செல்ஸ் எர்த்தோசைட்ஸ் இது வந்து
then lymph lymph is a colorless fluid filter out of the blood capillaries blood capillaries variyave varakudi or liquid da lymph it is a consist of plasma and white blood cell idula vandha enna irukku appadina plasma vum white blood cell um irukku so lymph ku na specific a or color kadaiyadhu ena idula red blood cell illa abingiradhu idu specific a or color kadaiyadhu it's mainly helping exchanging material between blood and டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட்ஸ் ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஃப்ளூயிடை கட கடத்துறது ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது லிம்ஃப் தான் நெக்ஸ்ட் இது என்ன ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆல்சோ ப்ளே வைட்டல் ரோல் இன் தி இம்யூன் சிஸ்டம் இம்யூன் சிஸ்டத்துலேயே ஒரு முக்கியமான ஒர்க் ப்ளே பண்ணுது நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிற டிஷ்யூஸ் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஸ்குலா சிஸ்டம் ஸோ நம்ம பாடியில் மசில்ஸ் ப்ளே வைட்டல் ரோல் நம்ம ஒவ்வொரு வேலை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்டில் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மசில்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுது இது எதனால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியோ ஃபைப்ரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மசில்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் மெனி லாங் சிலிண்டர் ஃபைபர்ஸ் ஆர் இந்த பேரல் ஒன்றானது இது வந்து பேரலாக இருக்கும் நம்ம வந்து இது எது கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பேனியன்ஸல் சீவ் டியூப்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் சைலம் ஃப்ளோயில் அதேமாதிரி ஒவ்வொன்றும் பேரலாம் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அக்கார்டிங் டு தி ஸ்ட்ரக்சர் லொக்கேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த த்ரீ மெயின்ஸ் இது வந்து மூணு டைப்பாக பிரிச்சிருப்போம் ஒன்று வந்து ஸ்கெல்டல் மசில் ஆர் ஸ்டெரைட் மசில் ஸ்மூத் மசில் ஆர் நான் ஸ்டெரைட் மசில்ஸ் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் கார்டியாக் மசில் கார்டியாக் நம்ம பேர்லேயே தெரியுது இது வந்து ஹார்ட்டில் இருக்கிறது ஸ்கெல்டல் மசில் அப்படின்னா நம்ம போனுக்கு சம்மந்தமாக போன் கூட அட்டாச் ஆன இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்கெல்டல் மசில் சொல்கிறோம் இட் இஸ் அ வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மசில்ஸ் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பண்ணும் இப்போ நம்ம கையை நான் தூக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஓடணும்னு நினைக்கிறேன் ஆடணும்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே எதனால் பண்ண முடியும் இந்த வாலண்ட்ரி மசில்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி கண்ட்ரோல் பை அவர் பிரெயின் நம்மளோட இச்சையின் மூலம் தான் இது செயல்படும் அது வந்து ஸ்டெரைட் மசில் ஆறு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்கெல்டல் மசில் சொல்கிறோம் இட் இஸ் அ மல்டி நியூக்ளியேட்டர் மசில் ஒரே செல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நியூக்ளியஸ் வந்து அதில் காணப்படும் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக பைசப்ஸ் அண்ட் ட்ரைசப்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம கையோட அப்பர் ஆம்பில் இருக்கிற பைசப்ஸ் அண்ட் ட்ரையர் ட்ரைசப்ஸ் இது ரெண்டுமே ரேப்பிடாக கான்ட்ராக்ட் ஆகும் நீங்கள் கையில் பார்க்கும்போது தெரியும் நீங்கள் கையை மடக்கினீங்க அப்படின்னா உங்கள் பைசப்ஸ் வந்து டைட் ஆகும் ஆனால் உங்களோட ட்ரைசப்ஸ் பின்னாடி இருக்கிறது வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் இதே நீங்கள் கையை நீட்டினீங்க அப்படின்னா ட்ரைசப்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் பைசப்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஷன் மூலம் தான் மொத்த ஃபங்க்ஷனுமே இந்த ஸ்கெல்டல் மசில் நடக்குது நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறது ஸ்மூத் மசில் ஸ்மூத் மசில்னா இது செரேஷன் எதுவுமே இருக்காது இட்ஸ் மிடில் பார்ட் ஆஃப் டேப்பரிங் தி எண்ட் ரெண்டுமே டேப்பரிங்காக இருக்கும் இது வந்து யூனி நியூக்ளேட்டடாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது நம்ம ஸ்கெல்டல் மசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி நியூக்ளேட்டடாக இருந்துச்சு இது வந்து யூனி நியூக்ளேட்டடாக இருக்கும் தென் இட் இஸ் அ வாலண்ட்ரி மசில் ஸ்கெல்டல் மசில் இது நான் வாலண்ட்ரி மசில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர் இன்வாலண்ட்ரி மசில் இப்போ நம்மளோட இச்சை இல்லாமல் இது நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஜஸ்ட் லைக் அவர் பிளட் வெசல்ஸ் கேஸ்டிக் கிளான்ஸ் இண்டஸ்டைனல் வில்லி யூரினரி பிளாடர் இது எல்லாமே என்னென்னா நம்மளோட கண்ட்ரோல் எல்லாமே அனானிமஸாக இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போவுமே நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து நம்ம ஸ்மூத் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் கார்டியாக் மசில் இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்டிங் டிஷ்யூஸ் ப்ரெசென்ட் இன் தி ஹார்ட் ஹார்ட் தான் நம்ம கார்டியோ சொல்லுவோம் கார்டியாலஜி அப்படின்னா ஹார்ட்டை பற்றி படிக்கிற பிரிவு இட் இஸ் அ சிலிண்ட்ரிக்கல் பிரான்ச்சு அண்ட் யூனிநியூக்ளியேட்டட் மசில் சிலிண்டராக இருக்கும் பிரான்ச்சடாக இருக்கும் யூனிநியூக்ளியேட்டடாக இருக்கும் இட் இஸ் நெட்ஒர்க் லைக் இன்டர்கிளேட்டட் இது ஒன்றே ஜாயிண்ட் ஆகி டிஸ்கு டிஸ்க் இன்டர்கிளேட்டட் டிஸ்கு மாதிரி இருக்கும் இட் இஸ் அ யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் கார்டியாக் மசில் இதுதான் அந்த கார்டியாக் மசில் முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் தென் இட் கான்ட்ராக்ட் இன்வாலண்ட்ரி அண்ட் ரிதமிக் ஸோ இது எனது நம்மளோட இச்சை கிடையாது நம்ம பிரெயின் சொல்கிறபடியோ இல்லை நான் நினைக்கிறபடியோ என் ஹார்ட் வந்து துடிக்காது அது இன்வாலண்ட்ரியாக துடிச்சிட்டே இருக்கும் இட் ஆல்சோ ஹேவிங் ரிதம் அதுக்குன்னு ஒரு ரிதம் இருக்குது நம்ம தெரியும் லேப்டாப் நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ தாட்டி ஹார்ட் பம்ப் ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு ரிதமிக்காக ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக போய் இது வந்து கார்டியாக் மசில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் செரேட்டர் மசில் இது வந்து கோடு கோடாக இருக்குது இந்த செரேட்டர் மசில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் கொஞ்சம் பேர்ஸ் பண்ணி காட்டுறவங்க நேரம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செரேஷன் தெரியுது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடு கோடாக இருக்குது இதே இந்த நான் செரேஷன் ஆர் ஸ்மூத் மசில் பார்க
இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எலக்ட்ரிக் பல்ஸ் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நியூரான்ஸ் வந்து இருக்க யூஸ் ஆகுது இது வந்து எப்படி இருக்கும் இதே இந்த ஆக்ஸான இந்த பாடி செல் பாடியை கொண்டு வந்து இந்த சைடு வச்சோம் அப்படின்னா இட் வில் ஜாயின் டுகெதர் இந்த எண்டோட இந்த ஃபஸ்ட் ஹெட்டோட எண்டு வந்து ஜாயின்ட் ஆகும் இதே மாதிரி ஒன் பை ஒன் ஜாயின்ட் ஆகி இட் இட்ஸ் லைக் அ நெட்ஒர்க் பெரிய நெட்ஒர்க் மாதிரி ஃபுல்லாகவே ஜாயின்ட் ஆகும் இதுதான் நர்வஸ் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் இந்த ஃபோர் மார்க்கில் வந்து இது டயக்ராம் வரைஞ்சு பார்ட்ஸ் லேபிள் பண்ணி இந்த பேராகிராஃப் மட்டும் எழுதிச்சுடுவாங்க ஸோ வாட் யூ டூனா ஜஸ்ட் யூ டா ரைட் தி நர்வஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு எழுதிட்டு இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிருங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் வெர்டிக்கலாக வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் லேபிள் பண்ணிட முடியும் லேபிள் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு பாட்டை பற்றி ஜஸ்ட் ஒன்று ஒன் லைன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டும் நீங்கள் எழுதிங்கன்னா ஈஸியாக அந்த ஃபோர் மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கிட முடியும் தென் நர்வஸ் செல்ஸ் டூ நாட் அண்டர் கோ செல் டிவிஷன் டியூ டு த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரியோல்ஸ் பட் தே டெவலப் ஃப்ரம் கேலிகல் செல்ஸ் அண்ட் நியூரோஜெனிசிஸ் இது வந்து ஒரு நியூரான்லேருந்து இன்னொரு நியூரான் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகாது இதுதான் நியூ நர்வ் செல்ஸோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இதில் வந்து கேலியல் செல்ஸ்னு இருக்குது இந்த கேலியல் செல்ஸில் இருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நர்வ் செல்ஸ் வந்து புதுசாக ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் தே ஹவ் எபிலிட்டி டு ரிசீவ் ஸ்டிமுலஸ் ஃப்ரம் வித் இன் ஆர் அவுட் சைட் த பாடி அண்ட் சென்ட் த சிக்னல்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாடி ஸோ இது முக்கியமான ஒர்க் என்னென்னா நம்மளோட நெட்ஒர்க் மாதிரி நம்ம மொபைல் நெட்ஒர்க் எப்படி ஒர்க் ஒர்க் ஆகுது அதே போல் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நடக்கிற சிக்னலை எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் மூலியமாக ஒரு இடத்துலேருந்து பிரெயினுக்கு கடத்தும் ஸோ பிரெயின் என்ன ஆர்டர் கொடுக்குதோ அதை வந்து அடுத்த அந்த பாட்டுக்கு கடத்தும் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு சூடான இடத்துல நின்றுருக்கோம் இல்லை ஒரு கையில் திடீர்னு ஒரு எறும்பு ஊறுது அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம பிரெயினுக்கு கொண்டு போகும் பிரெயின் உடனே அந்த இடத்துல க கையை தள்ளி வைங்க அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நான் கையை டக்கு நம்ம நகுத்துவோம் இல்லை அந்த எறும்பு தள்ளிவிட்டு பார்ப்போம் இது எல்லாமே எதாவது பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூரான் தான் பண்ணுது ஓகே இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் பிளட் அண்ட் லிம்ஃப் பார்த்துருக்கோம் தென் மஸ்குலர் சிஸ்டம் பார்த்துருக்கோம் தென் நர்வஸ் டிஷ்யூஸ் பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் தான் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது கோத்ரூப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் அப்படின்னு இது நர்வஸ் டிஷ்யூஸ் கேட்குறக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது தென் இந்த பிளட் செல்ஸ் இது வந்து ப்ராக்டிக்கல்லையும் உங்களுக்கு நைன்த் ப்ராக்டிக்கல்லையும் இது இருக்குது ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் செல்ஸையும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுங்க அடுத்தது ஃப்ளூயிடில் வாட் ஆர் த டைம் இந்த நேம்ஸ் நோட் பண்ணிச்சுங்க ரெட் பிளட் செல்ஸ்னா அதுக்கு அனதர் நேம் இருக்குது எர்த்ரோசைட்ஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்னா இட் இஸ் அனதர் நேம் இஸ் லியூகோசைட்ஸ் சேம் பிளேட்லெட்ஸ் அதே மாதிரி இந்த கொஷின்ஸும் அதிகமாக கேட்குற வாய்ப்பு இருக்குது இது இதையுமே நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் பார்ட் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் செல் டிவிஷனை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ செல் டிவிஷன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போர்ஷன் ஃபார் நைன்த் டு ஹையர் எஜுகேஷன் சேம் திங் காம்படிட்டிவ் எக் எக்ஸாம்லேயும் இது நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குற வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த செல் டிவிஷனை தெளிவாக பார்ப்போம் செல் டிவிஷனில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம அதை மட்டும் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஒன்று வந்து ஏ மைட்டோசிஸ் மைட்டோசிஸ் மியாசிஸ் இதுக்கு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த லெசனில் இருக்குது இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவ